സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീ ഗോപി കുതിരക്കൽ സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം സയ്യദ് മുഹമ്മദ് സക്കാഫുദങ്ങൾ പാർട്ടിയുടെ സമാദരണീയനായ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അബ്ദുള്ള കുഞ്ഞിപതി അടുക്ക ജില്ലാ ഉപാധ്യക്ഷൻ കെ പി മുഹമ്മദ് ഉപ്പള സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം അബ്ദുറഹ്മാൻ പുത്തികെ ശ്രീ ബാബു ഏട്ടൻ ശ്രീ അതീഖ് റഹ്മാൻ തുട്ടി ശ്രീ ഇബ്രാഹിം കോളി അടുക്ക ശ്രീ ഇബ്രാഹിം ഒസംഗഡി പാർട്ടിയുടെ വനിതാ സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഗ്രാം പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ റസീനാബാണ് പി ടി യു സിയുടെ ജില്ലാ നേതാക്കളായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് ബത്തുൽ അബ്ദുൽ കാദർ ലബൈ അഷ്റഫ് അജോയുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ജനാബ് സാദിഖ് മൊഴിയെടുക്കാം അഫ്സർ മല്ലങ്കൈ മുഹമ്മദ് ചാത്തങ്കൈ ഹുസൈൻ ആർമിഡി ചാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാർട്ടിയുടെ സമുന്നതരായ നേതാക്കൾ നമ്മുടെ പ്രാദേശിക നേതാക്കളായ ഹനീഫ പൊസോട്ട് അഷ്റഫ് പൊസോട്ട് ഇബ്രാഹിം സാഹിബ് അബ്ദുൽ ഹമീദ് പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കളെ അബ്ദുനാസർ മഹുദനി എന്ന നമ്മുടെ എക്കാലത്തെയും ആവേശം പി ഡി പിയുടെ സമാദരണീയനായ പ്രസിഡന്റ് ചെയർമാൻ കടുത്ത നീതി നിഷേധത്തിന് ഇരയാക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടര പതിറ്റാണ്ടുകളായി കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഴുതനി അനുഭവിക്കുന്ന പീഡനങ്ങൾ മഴുതനി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യാതനകൾ പ്രതിസന്ധികൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കേരളീയ സമൂഹത്തിന് വിശിഷ്യ മഞ്ചേശ്വര മണ്ഡലത്തിലെ ഈ ഹൊസങ്കടി പരിസര പ്രദേശത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം വിശദീകരിച്ചു തരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല പി ഡി പി എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ആവിർഭവിച്ചതിന് ശേഷം അബ്ദുനാസർ മൈദനി നേരിടേണ്ടി വന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കേരളീയ സമൂഹം നമ്മുടെ ഈ കർണാടകയിലെ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശമായ അതിർത്തി പ്രദേശമായ നമ്മൾ കർണാടകയിലെ ഈ അതിർത്തി പ്രദേശം കർണാടകയിലെ സംഘപരിവാറിന്റെ സജേജകൻ ആർ എസ് എസിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നാല് തവണ പാർലമെന്റിലേക്ക് ഒരു വിവരവുമില്ലാതെ എത്തിച്ചേർന്ന നലിൻ കുമാർ കട്ടിയിൽ എന്ന ഭീകരവാദിയുടെ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു പാകിസ്ഥാൻ മറ്റൊരു കാശ്മീർ നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിനെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് കർണാടകയുടെ പ്രസിഡന്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ബി ജെ പിയുടെ പ്രസിഡന്റ് പാർലമെന്റ് മെമ്പർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് ഈ മണ്ഡലത്തിനെ മറ്റൊരു കാശ്മീർ ആക്കുന്നു അങ്ങനെ നലിൻ കുമാറിന്റെ ഭാഷയിലെ മറ്റൊരു കാശ്മീരായ മഞ്ചേശ്വരത്തിന്റെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അബ്ദുനാസർ മഹദിനിയുടെ കഥനകഥകൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതില്ല രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഇതേ ഹൊസങ്കടിയിലെ മണ്ണിലെ കൃത്യം പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ബഹുമാന്യനായ മൗദിനിയുടെ പിതാവ് വന്ധ്യവയോധികൻ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ട് മൗദിനിയുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുകൊണ്ടുള്ള സഹായം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ ഈ മഞ്ചേശ്വരത്ത് വന്ന് മണിക്കൂറുകളോളം സംസാരിച്ചു സംസാരിക്കുവാനുള്ള കഴിവില്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും ശാരീരികമായ കഴിവില്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും പ്രിയപ്പെട്ട മഹുദനിയുടെ ഭാര്യ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനിടയിലും ഇവിടെ വീട് വീഴാന്തരം കുടുംബയോഗങ്ങൾ നടത്തി അഡ്വക്കേറ്റ് സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പൂവിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഹോരാത്രം പണിയെടുത്തു പാർട്ടിയുടെ സമുന്നതനായ സംസ്ഥാന വൈസ് ചെയർമാൻ 
ജനാബ് ശ്രീ പൂന്തുറസ് രാജ വർഗൽ ദിവസങ്ങളോളം ആൾട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ചു സി പി എമ്മിനോട് തോന്നിയ വിധേയത്വമായിരുന്നില്ല അത് സി പി ഐ യോടുള്ള വിധേയത്വമല്ല മറിച്ച് ഇവിടെ ബി ജെ പിക്ക് ഒരു ബദൽ സംവിധാനം സംഘപരിവാറിന് ഒരു ബദൽ സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം ഈ രാജ്യത്തിലെ അധസ്ഥിത വിഭാഗങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വർഗങ്ങൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ അടിസ്ഥാന വിഭാഗമായ രാജ്യത്തെ ദ്രാവിഡ സമൂഹത്തെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുവാൻ ആര്യ സമാജത്തിന്റെ പേരിൽ കടന്നു വന്നവർ ബ്രാഹ്മണികൾ ബ്രാഹ്മണിതത്തിന്റെ പേരിൽ കടന്നു വന്നവർ അവർ ആർ എസ് എസ് വൽക്കരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ മേഖലകളെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമം നടത്തുമ്പോ ആ അവിശ്രാന്ത പരിശ്രമത്തെ തടയിടാൻ കേരളത്തിൽ ഒരു പരിധിവരെ സി പി എം നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇടതുപക്ഷത്തിന് സാധിക്കും എന്ന് നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് കാലമിത്രയായിട്ട് നമ്മൾ താങ്ങി നിർന്നിരുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പക്ഷത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിന്റെ പക്ഷത്തിന്റെ ആളുകളായിട്ട് സംസാരിക്കുകയല്ല ഞാനിത് പറയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാരണം കൃത്യം ഒൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അബ്ദുന്നാസർ മഹദനിയുടെ അറസ്റ്റ് നടക്കുമ്പോൾ ഇനി ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ സുപ്രീം കോടതിയിൽ മഹദനിയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് മേൽ വിധി വരാൻ എന്നിരിക്കെ കുറച്ചു നേരം വൈകി കിട്ടിയാൽ അബ്ദുന്നാസർ മഹദനിയുടെ അറസ്റ്റ് ഒഴിവായി കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ കർണാടകയിലെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് യദിയുറപ്പിയായിരുന്നു ആ യദിയുറപ്പിയുടെ പോലീസ് ഇവിടെ കയറാതെ കേരള പോലീസ് സഹായിക്കണമെന്നൊരു അഭ്യർത്ഥന വെച്ച അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന സഖാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന വൈസ് ചെയർമാൻ പ്രിയപ്പെട്ട വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ പൂന്തുറസ് രാജ് സാഹിബിനോട് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പറയുകയുണ്ടായി ഇല്ല വഴി കർണാടകയിലെ പട്ടാളക്കാർ ഇവിടെ ഇറങ്ങി അബ്ദുന്നാസർ മഹദനിയെ പൊക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു മഹദനി പറഞ്ഞു എന്നെ പൊക്കിയെടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ചിദംബരത്തെ കൊണ്ടുപോയതുപോലെ ഭയത്തോടുകൂടെ എന്നെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരില്ല ആരുടെയും മുന്നിൽ തലകുനിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പോക്ക് എനിക്ക് ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് മഹദനി സ്രാജ് സായി പൊള്ളി കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മഹദനി ചെന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കർണാടകയിലേക്ക് മഹദനി പോയത് കർണാടകയിലെ കോടതി അടിസ്ഥാന വർഗത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഈ രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ട പട്ടിണിക്കാരന്റെ പ്രതീകമാണ് മഹദനി എന്നുള്ളത് അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആർക്കറിയാം ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവർക്കറിയാം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണ ഭരണസിരാ കേന്ദ്രങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് മൗദനി എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം പിന്നെ മനസ്സിലാവാത്തത് ആർക്കാ ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നേരിടുന്നവരായാലും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് അബ്ദുന്നാസർ മൗദനിയുടെ വിഷയം ഇങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മൗദനി എന്ന മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് വേദനയോടുകൂടെ കേരളീയ സമൂഹം ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ മത സംഘടനകൾ സാമൂഹിക സംഘടനകൾ ജമ്യ തുലമ ദക്ഷിണ കേരള ജമ്യ തുലമ സമസ്ത കേരള ജമിയ തുലമ കേരള നജുവത്തുൽ മുജാഹിദീൻ കേരള ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഇന്ത്യൻ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ ഒന്നടങ്കം മൗദനിക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മഞ്ചേശ്വര മണ്ഡലത്തിലെ മൗദനി എന്ന ഒരു അക്ഷരം ഇല്ലാതെ നിയമസഭയിലേക്ക് കടക്കാമെന്ന് ഇടതനോ വലതനോ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഈ ജനങ്ങൾ വഴി അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത് ഭീഷണിയുടെ സ്വരമല്ല ഇത് ഈ രാജ്യത്തെ അടിസ്ഥാന വർഗത്തിനോട് ഈ രാജ്യത്തെ പട്ടിണി പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ച അബ്ദുനാസർ മൗദനിയോടുള്ള കടപ്പാടിന്റെ ബാധ്യതയുടെ ശബ്ദമാണ് ഭീഷണിയുടെ സന്ദേശമല്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കുവാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ നിറവേറ്റിയിരുന്നുവെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ സഞ്ചാതമാവുമായിരുന്നില്ല അത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഡിസംബർ മാസം ആറാം തീയതി തകർക്കപ്പെട്ട ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ വിഷയമായാലും ആ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഡിസംബർ മാസത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാശ്മീരിന്റെ തെരുവോലങ്ങളിൽ ദിവസങ്ങളോളം മണിക്കൂറ
ഓരോന്നോളം ഓരോ വീട് വീടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങിയത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പട്ടാളക്കാർ നമ്മുടെ ആപ്പിൾ പൂവിന്റെ തൊലിപോലെ മൃദുലമായ ശരീരമുള്ള പന്ത്രണ്ടും പതിനാലും പതിനഞ്ചും വയസ്സുമുള്ള പാവപ്പെട്ട കാശ്മീരിലെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറി മാറി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊന്നൊടുക്കിയപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെ അത്തിച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുവാൻ ഒരൊറ്റ ചാനലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരൊറ്റ മീഡിയ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരൊറ്റ മാധ്യമം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് അത്യുന്നാസ്ത്രമായി എന്ന യുവാവായ ചെറുപ്പക്കാരനായ പ്രഭാഷകൻ മാത്രമായിരുന്നു നിഷേധിക്കാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല ആ കാലഘട്ടങ്ങളില് സോഷ്യൽ മീഡിയ നവമാധ്യ മാധ്യമങ്ങള് ഇങ്ങനെ പ്രസരിപ്പില്ലാത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഏഷ്യനെറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഘട്ടത്തില് പ്രിന്റഡ് മീഡിയ ആകൽ മാത്രം ഒരല്പ സ്വൽപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളീയ സമൂഹത്തിലെ അബ്ദുന്നാസർ മൗദിനി എന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരന് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുലമ എന്ന പണ്ഡിത് സഭയുടെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഇസ്ലാമിക കലാലയത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ നടന്ന കേരളത്തിലെ ബഹുമാന്യനായ അലവിക്കുഞ്ഞു മൗലവിയെ വധിക്കപ്പെട്ട ആർ എസ് എസ് കാരുടെ കരാള ഹസ്തങ്ങൾക്കെതിരെ അതിശക്തമായി ഒരു പ്രഭാഷകനായിരുന്നിട്ടില്ല എത്ത പോലും വിദ്യാർത്ഥിയായ മുത്തല്ലിമായ മൗദനി കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ അതിശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായിട്ട് രംഗത്തിറങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ കഥകളും പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് മൗദനി ഐ എസ് എസ് എന്ന സംഘടനയിലൂടെ ഈ കേരളീയ സമൂഹത്തിന് പിന്നീട് അറിയപ്പെടുന്നത് മൗദനി ഐ എസ് എസ് രൂപീകരിച്ചു ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും കടക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ വിഷയം മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണ് മൗദനിക്കെതിരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം അതിന്റെ വിശദീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നത് ബാബരി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ കാര്യത്തിൽ ബാബരി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന നരസിംഹറാവു അതുപോലെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പട്ടാളക്കാർ തോക്ക് തിരിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിലെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നാണം കിട്ടവരായിട്ട് മാറി ഇന്ത്യയിലേക്ക് ചേക്കേറി വന്ന ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിംങ്ങൾ അരക്ഷിതാവസ്ഥയിൽ കഴിയുകയാണ് എന്ന് കരുതി ഭയത്തോടുകൂടുകൂടെ ബംഗ്ലാദേശ് നിന്നും കടന്നു വന്ന അവിടുത്തെ നാഗരീകർ അവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ പ്രജകൾ പൗരന്മാർ ഒന്നടക്കം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും കോണുകളിലുള്ള അതിർത്തിയിലുള്ള മുസ്ലിമിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പാടില്ല അതിർത്തി കടന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ത്രീക്കുണ്ടായിരുന്ന പുരുഷത്വം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ നരസിംഹറാവുവിന് ഇല്ലാതെയായി പോയി എന്ന് മൗദനി പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് മൗദനി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മൗദനി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട നരസിംഹറാവു ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോട് നിങ്ങൾ നീതി പാലിക്കണം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിങ്ങൾ നീതി പാലിക്കണം നിങ്ങൾ വാക്ക് പാലിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു നരസിംഹറാവു എന്ന് പറഞ്ഞു യഥാസ്ഥാനത്ത് പുനർമിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അന്ന് മുതൽ ഇന്നുവരെ അത് യാഥാർത്ഥമായിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന്റെ പേരില് ഒരു മുതലക്കണ്ണീർ മാത്രം സോണിയ ഗാന്ധിജി പ്രസിഡന്റ് ആയതിനു ശേഷം സീതാറാം കേസരി പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാജിവെച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് നിർഗമിച്ചതിന് ശേഷം സോണിയ ഗാന്ധിജി ഒരു തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ വിഷയത്തില് കാര്യമായ ഒരു ഇടപെടൽ നടത്താൻ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറായിട്ടില്ല ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിയതാണ് രാജ്യത്തെ ഭീകരവാദികളായ ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തിയായ ബി ജെ പി അധികാരത്തിന്റെ കസേരയിലേക്ക് കയറുന്നതിന്റെ കയറുവാൻ കാരണമായത് നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് അലയൻസ് എന്ന പേരിൽ രണ്ട് തവണ ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യുണൈറ്റഡ് പ്രോഗ്രസീവ് അലയൻസ് എന്ന പേരിൽ ഈ രാജ്യം പൊതുമിനിമം പരിപാടിയോടുകൂടെ മൻമോഹൻ സിംഗ് രണ്ട് തവണ ഒരു പതിറ്റാണ്ടുകളോളം ഭരിച്ചപ്പോ ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ വിഷയത്തില് ഒരു കൂട്ടായ്മ ാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണല്ലോ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയെല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് വർഗീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഈ വിഷയങ്ങളെയെല്ലാം പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ടര പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ബാബരി പള്ളി തകരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന മൗദനി പറയുകയും തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടില് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലെ ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ
വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ട് രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന ഭരണഘടനയുടെ അടിച്ചമർത്തല് അതല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്ത് ഫാസിസ്റ്റവൽക്കരണം അധികാരത്തിന്റെ കസേരയിലേക്ക് ബി ജെ പി എന്ന പാർട്ടിയെ കൈപ്പിടിച്ച് കയറ്റുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വിപസമായ ഒരു അവസ്ഥയെ രണ്ടര മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മാതിരി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ബാബരി മസ്ജിദ് വിഷയത്തില് വ്യക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കില് ഇവിടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തില് വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടായി അതിന്റെ പേരില് ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്ലിംകളെയും തമ്മിലടിപ്പിച്ച് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും ഭൂരിപക്ഷത്തെയും തമ്മിലടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് രാജ്യം ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുമെന്ന് മൗദനി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ലീഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാര് ചോദിച്ചു അതെ അയോധ്യയിലെ ഫൈസാബാദില് മഴ പെയ്യുന്നതിന് എന്തിനാണ് കേരളത്തിൽ കുടമിടിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ഉൾപ്പെടെ യൂത്ത് ലീഗ് ഉൾപ്പെടെ ഫിറോസ് ഉൾപ്പെടെ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ ആളുകളും മാതിരി രണ്ടര പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഉയർത്തി പിടിച്ച മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ പിന്നിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം പി ഡി പി എ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനമുള്ള കാര്യം ഇത് ഒരിക്കലും നിഷേധിക്കുവാൻ വേണ്ടി കഴിയാത്ത കാര്യമാണ് ബാബരി മസ്ജിദ് വിഷയത്തിലെ മാഗനി എടുത്ത ആ നിലപാട് ആ സ്റ്റാൻഡ് ഫാസിസത്തിനെതിരെ അതിശക്തമായ മുന്നൊരുക്കം കൂട്ടായ്മ ദലിത് മത ന്യൂനപക്ഷ കൂട്ടായ്മ ഈ രാജ്യത്തിലെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് മാഗനി പറഞ്ഞപ്പോൾ മാഗനിയെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനും തീവ്രവാദിയും ഭീകരവാദിയും വിഘടനവാദിയുമാക്കി ഒറ്റപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തിയ മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും ബി ജെ പി അല്ലാത്ത മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും ഇന്ന് മാഗനിയുടെ മുൻ വാക്യം ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഒരിക്കലും നിഷേധിക്കുവാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല വെറുതെ പറയുകയാണ് മൗദനിയുടെ മനുഷ്യാവകാശമാണ് ഇവിടെ വിഷയം എന്നാൽ മൗദനി ആരായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു മൗദനിയെ ഇത്രയും ഭയം എന്തുകൊണ്ടാണ് മൗദനി ഇങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ യു പി എ ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ ഭരിച്ചു എന്തായിരുന്നു മുദ്രാവാക്യം ഗാന്ധിജി കൊണ്ടുവന്ന മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു ഉയർത്തി പിടിച്ചത് നെഹ്റുവിന്റെ മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു ഉയർത്തി പിടിച്ചത് ശ്രീ രാജീവ് ഗാന്ധിജിയുടെ മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു സോണിയാ ഗാന്ധിജി ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു ഒരിക്കലുമല്ല കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തി പിടിച്ച മുദ്രാവാക്യം എന്താ ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തിയായ ബി ജെ പി എ അധികാരത്തിന്റെ കസേരയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഹർകിഷൻ സിംഗ് സുർജിതും ലാലു പ്രസാദ് യാദവും ദേവേഗുടെയും രാമകൃഷ്ണ ഹെഗഡെയും വിശ്വനാഥ് പ്രതാപ് സിംഗും എല്ലാവരും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഒരുമിച്ച് ഈ രാജ്യത്തിലെ അടിസ്ഥാന വർഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിക്കാം കാലമത്രയായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഭരിച്ചിട്ട് വ്യാമോഹം തീർന്നിട്ടില്ലാത്ത കോൺഗ്രസിന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് നേതാക്കന്മാരുടെ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് വന്ന മുദ്രാവാക്യം യുണൈറ്റഡ് പ്രോഗ്രസീവ് അലയൻസ് യു പി എ എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ നമുക്ക് ബി ജെ പി എ അധികാരത്തിന്റെ കസേരയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ അടിസ്ഥാന വർഗത്തെ അധികാരത്തിന്റെ കസേരയിലേക്ക് കൈപ്പിടിച്ചു കയറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒന്നിക്കാം ഒരുമിക്കാം എന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ കോൺഗ്രസ് പറയുമ്പോ രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ സി പി എം പറയുമ്പോ രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ സി പി ഐ പറയുമ്പോ ജനതാദൽ പറയുമ്പോ ദേവേഗൗഡ പറയുമ്പോൾ വിശ്വനാഥ് പ്രതാപ് സിംഗ് പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ ഹർകിഷ്ണൻ സുർജിത് പറയുമ്പോൾ സീതാറാം കേസരി പറഞ്ഞപ്പോൾ സോനിയ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇവരുടെ തലയിൽ കാട് നിറഞ്ഞ തലയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തെക്കാൾ ഒരു പതിറ്റാണ്ട് മുന്നേ ഓടിയതായിരുന്നു ധീരനായ മൗദനിയുടെ തലയില് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ മാസം പതിനാറാം തീയതി പി ഡി പി എന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മൗദനി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മുദ്രാവാക്യം അത് തന്നെയായിരുന്നു നിഷേധിക്കാൻ പറ്റും ആ മുദ്രാവാക്യമല്ലേ പിന്നീട് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത് ആ മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ പ്രസക്തി അതല്ലെങ്കിൽ ആ മുദ്രാവാക്യം തന്നെയാണ് മൗദനി ഇന്ന് പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം മൗദനി ഇന്ന് പ്രതിസന്ധിയിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണം മൗദനി ജയിലിൽ അടക്കപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണം അല്ലാതെ ഐ എസ് എസ് രൂപീകരിച്ചതോ കാശ്മീരിലെ സഹോദരിമാരുടെ കഥനകഥകൾ പറഞ്ഞതോ ഒന്നുമല്ല മുദ്രാവാക്യം അത് ഇവിടുത്തെ ഫാസിസ്റ്റ് കൊട്ടാരങ്ങളിലെ ഇവിടുത്തെ അധികാരത്തിന്റെ തലപ്പ അധികാരത്തിന്റെ അപ്പക്കഷ്ടം തലയിൽ കയറിയ അധികാരത
ിയുടെ <laughs> മനുഷ്യാവകാശത്തെ കുറിച്ച് പ്രശ്നമുണ്ടായി മൗദനിയെ പുറം ലോകം അറിഞ്ഞില്ല നാലഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സേട്ടു സാഹിബ് ബഹുമാന്യനായ ൊരു <laughs> <laughs> 
പുരുഷായുസായിരുന്നു ആ മകുതനി പുറത്തിറങ്ങി ശംഖുമുഖം കടപ്പുറത്ത് കേരളത്തിലെ എല്ലാവരും എല്ലാവരും കരുതി മകുതനിയെ സ്വീകരിച്ചവരും മകുതനിയെ പിടിച്ചു കൊടുത്തവരും പിടിച്ചു കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ അഭിമാനം കൊണ്ടവരും ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമായിട്ട് പറഞ്ഞവരും അധികാരത്തിന്റെ നേട്ടമായിട്ട് പറഞ്ഞവരും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ നേട്ടമായിട്ട് പറഞ്ഞവരും മകുതനിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരും എല്ലാവരും കരുതി മകുതനിയുടെ പല്ലു പോയിട്ടുള്ള സിംഹമായിരിക്കും മകുതനിയുടെ ശബ്ദം തകർന്നിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രംഗത്തിറങ്ങിയവർ എല്ലാവരും കേരളീയ സമൂഹം ഇന്ത്യൻ സമൂഹം മകുതനിയെ ശ്രദ്ധിച്ചു മകുതനി പറഞ്ഞത് എന്താ വാരിയല്ല കൊണ്ട് കൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തരംഗത്തില് എന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചരിപ്പിക്കാൻ ഇനി ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളോളം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടിവന്നാലും ഞാൻ തലകിടിക്കില്ല മക്കളെ എന്ന് മകുതനി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്റെ ശിഷ്ടായുസ് എന്റെ ഇനിയുള്ള ആയുസ് ഈ രാജ്യത്തിലെ അടിസ്ഥാന വർഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കള്ളടുക്കയിലെ പ്രഭാകർ ഭട്ട് പറയുന്നത് പോലെ നളിൻ കുമാർ കട്ടിയില പറയുന്നത് പോലെ വെറുതെ വെറും പറച്ചിലായിരുന്നല്ലാതെ രണ്ടു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ നമ്മുടെ അതിർത്തി പ്രദേശമായ ക്രിസ്തീയ മേഖലകൾ എത്രയുണ്ട് ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിന്റെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് തോപ്പനെയൊക്കെ ആപേക്ഷ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് കല്ലടുക്കയിലെ പ്രഭാകർ ഭട്ട് എന്ന സംഘപരിവാറിന്റെ നേതാവ് ആർ എസ് എസിന്റെ നേതാവ് പരസ്യമായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇവിടെ മറ്റൊരു കാശ്മീർ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ആണത്വമുള്ള ആരുമില്ല ഐവണ്ടി സോസ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോൺഗ്രസ് ഒരറ്റ നേതാക്കളും കള്ളടക്കയിലെ പ്രഭാകർ ഭട്ടിന് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിനോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ പി ഡി പി കാരുണ്ട് കല്ലടക്ക പ്രഭാകർ ഭട്ടിനെ ഞങ്ങൾ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് അവർക്ക് മറ്റൊരു കാശ്മീരാക്കി മംഗലാപുരത്തോ മഞ്ചേശ്വരത്തോ താമസിക്കേണ്ട ജീവിക്കേണ്ട ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകില്ല അതിന് ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിക്കുന്ന ഒരു അക്രമം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പൊതുബോധത്തിനോടൊപ്പം നമ്മൾ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അബ്ദുനാസർമാക്ക് വേണ്ടി സിന്ധാബാദ് വിളിക്കുന്ന അവസാനത്തെ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിന്റെ മണ്ണില് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷ വിവാഹമായ ക്രിസ്ത്യാനികളോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതേ കല്ലടുക്ക പ്രഭാകർ ഭട്ടിനെ ഭയന്നതിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ സംസാരിച്ചത് പരിവാറിന്റെ നേതാവ് പ്രഭാകർ ഭട്ട് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഞ്ചേശ്വരത്ത് യൂത്ത് ലീഗിന്റെ ഒരു നേതാവിന്റെ സംസാരം ഉണ്ടായി ഇവിടെ ഞാൻ കേൾക്കാനിടയായി കല്ലടക്കയിലെ പ്രഭാകർ ഭട്ടിനെയും നളിൻ കുമാറിനെതിരെ അതേ ഭാഷയിലുള്ള ശബ്ദം അതേ ഭാഷയിൽ തിരിച്ചു ശബ്ദിക്കൂ അതേ ഭാഷയിൽ അവരുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ സംസാരം ഉണ്ടായി അത് നമ്മുടെ ഇവിടത്തെ മതേതര സ്വഭാവം തകരാൻ കാരണമാകും വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകും ബി ജെ പി അധികാരത്തിന്റെ കസേലയിലേക്ക് കയറുവാൻ കാരണമാകും നിങ്ങളുടെ കെട്ടുറപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഐക്യം കാണിക്കേണ്ടത് പരിവാറിനെ അതേ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ച് അവരെ പ്രകോപിതരാക്കി ഇവിടെ വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളെ നിങ്ങൾ തന്നെ തകർത്തെറിയുവാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അല്ല എന്ന് ബുദ്ധിപൂർവ്വം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കാര്യത്തിൽ ഭയമില്ല കള്ളടക്കയിലെ പ്രഭാകർ ഭട്ടിന്റെ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ച അതേ വേദിയിൽ പോയി നിന്നുകൊണ്ട് പി ഡി പിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹിയായിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഉയർത്തി പിടിച്ച് ഭഗവത്ഗീത ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കല്ലടക്കയിലെ പ്രഭാകർ ഭട്ട് താങ്കൾ പറയുന്നത് ഹിന്ദു മതമല്ല താങ്കൾ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല താങ്കൾ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയുമല്ല മറിച്ച് പരസ്യമായിട്ട് വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പരസ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പണിയെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് കല്ലടുക്കയിലെ പ്രഭാകർ ഭട്ടിന് കല്ലടുക്കയിലെ വിട്ടയിൽ സാലത്തു വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല കാരണം എന്താ അവരൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവിടെ വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കി അധികാരത്തിന്റെ കസേരയിലേക്ക് ബി ജെ പിയെ എത്തിപ്പിക്കപ്പെടാനുള്ള പരിശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത് ആ പരിശ്രമത്തിന് എണ്ണയൊഴിക്കേണ്ട
ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന ധീരനായ നേതാവ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടര പതിറ്റാണ്ട് കാലമായി അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യാതനകൾ അബ്ദുൽ നാസർ മാഗദിനെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പീഡനങ്ങൾ ഒരിക്കലും മാഗദിനി സമൂഹത്തിനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ട കേരളത്തിന്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ചതിന്റെ പേരിൽ രാജ്യത്ത് ഒരിക്കലും ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തിയായ ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ കയറുകയോ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന നശിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പി ഡി പിക്ക് ഇവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവസാന നിമിഷം രാജ്യത്ത് ഈ മണ്ഡലത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിന്റെ ചലനം ബി ജെ പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട മുസ്ലിം സംഘടനകളിൽ പലതും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പരസ്യമായി പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോ ഇടതുപക്ഷം മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഇടതുപക്ഷത്തിന് മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ ക്രൂഡീകരിക്കപ്പെടുമ്പോ ഇവിടെ ബി ജെ പി ലളിതമായി അധികാരത്തിന്റെ കസേരയിലേക്ക് കയറുമെന്ന് ഭയന്നതുകൊണ്ട് അബ്ദുൽ നാസർ മാഹിദിനി പി ഡി പിയും വളരെ വ്യക്തമായ സ്റ്റാൻഡ് സ്വീകരിച്ചു നാണം കെട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ബി ജെ പി അധികാരത്തിന്റെ കസേരയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അവസാന നിമിഷം പി ഡി പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന എന്നെ ഗോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോതയിൽ നിന്നും ഇവിടുത്തെ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഇവിടുത്തെ നേതാക്കന്മാര് മരയിപ്പിക്കുകയും പീപ്പിൾസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ജനാധിപത്യപരമായ മതേതരത്വത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനുവേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായും പറയുന്നു ഇതേ മണ്ണിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു പി ഡി പി എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇവിടെ ഇരുന്നിരിക്കുന്നത് പി ഡി പിയുടെ മഞ്ചേശ്വര മണ്ഡലത്തിലെ ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരാണ് ഈ പ്രവർത്തകരുള്ളടുത്തോളം കാലം ബി ജെ പി അധികാരത്തിന്റെ കസേരയിൽ കയറാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയില്ല എന്തെല്ലാം വില കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ആരുടെ മണ്ണിൽ ഞങ്ങൾ നാണം കെട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ആരുടെ മണ്ണിലെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നവരായാൽ ചിത്രീകരിപ്പിക്കപ്പെട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ബി ജെ പി എന്ന ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തിയെ അധികാരത്തിന്റെ കസേരയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അവിശ്രാന്ത പരിശ്രമം നടത്താതെ പീപ്പിൾസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ ഒരൊറ്റ പ്രവർത്തകരും വിശ്രമിക്കുകയില്ല എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് മൗദരിയുടെ മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ പ്രസക്തിയും കടമയും ബാധ്യതയും മൗദനി പറഞ്ഞ ആ മുദ്രാവാക്യം ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം ബി ജെ പി അധികാരത്തിന്റെ കസേരയിലേക്ക് എത്തിപ്പോകരുത് ഇത് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ് മൗദനി നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മൗദനിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതെ അവർ ഉത്തരവാദിത്വം നിരവധിയിട്ടില്ല കർണാടകയിലെ മന്ത്രി യു ടി ഖാദർ സാഹിബിന് അറിയാലോ പരസ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പറയട്ടെ കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് വർഷത്തിനിടയിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ഇരുപത് തവണ ഞാനും മാന്യനായ മൗദനിയുടെ ഭാര്യ ഉൾപ്പെടെ കർണാടകയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് മൗദനി കൽപ്പം നീതി വേണ്ട മൗദനിക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ചികിത്സ അവിടെ കർണാടകയിലെ ജയിലിലുള്ള പരപ്പന അഗ്രഹാര ജയിലിലെ ഒരു ഡോക്ടർ പരസ്യമായി നിഷേധിക്കുകയാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി താങ്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരൽപ്പം നീതി ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം നീതിപൂർവമായ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ ഒരിക്കലും തയ്യാറായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് മൗദനിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റാൻ കോൺഗ്രസിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല മൗദനി എന്ന കേരളീയ സമൂഹത്തിലെ ഇന്ത്യൻ പൗരന്റെ കേരളീയ പൗരന്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ പൊതുപ്രവർത്തകന്റെ കാര്യത്തിൽ കേരള സർക്കാരിനെ പിണറായി സർക്കാരിനെ നീതി നടപ്പിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടില്ല കർണാടക ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് മൗദനിക്ക് വേണ്ടി ഒരൽപ്പം നീതി അതല്ലെങ്കിൽ മൗദനിയുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി നീതിയുക്തമായ ഒരു സമീപനം സ്വീകരിക്കുവാൻ കേരളീയ സമൂഹത്തിലെ ഒരിക്കലും പറയുവാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല ഞങ്ങൾ നീതിക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ മുഴുവൻ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനോ മുഴുവൻ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിനോ ഒരിക്കലും കേരളത്തിൽ പറയുവാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല ബി ജെ പിയെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ബി ജെ പി മാത്രമാണ് മൗദനിയുടെ അറസ്റ്റിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചതും മൗദനിക്ക് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലെ എന്ന് മാത്രം പറയുവാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല പ്രിയപ്പെട്ട ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളെ വ്യക്തമായ പങ്കാളിത്തം കോൺഗ്രസിനുണ്ട് വ്യക്തമായ പങ്കാളിത്തമോട് മുസ്ലിം ലീഗിനുണ്ട് വ്യക്തമായ പങ്കാളിത്തം ഇടതുപക്ഷത്തിനുണ്ട് പാർലമെന്റിലെ ചേകന്തൂർ മൗലവി നിങ്ങൾക്
മാന്യരായ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പാർലമെന്റ് മെമ്പർമാര് ഒന്ന് അഹമ്മദ് സാഹിബ് ബനാത്ത് വാല സാഹിബ് അതുപോലെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബ് എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒരു പണ്ഡിതനെ അബ്ദുൽ നാസർ മാതിരിയുന്ന ധീരനായ പണ്ഡിതനെ ഇത്രയധികം പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് പ്രതിസന്ധികൾ അനുഭവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പാർലമെന്റിലെ നിങ്ങൾക്ക് മാതിരിയുടെ കാര്യത്തിൽ അനുകൂലമായ ഒരു സമീപനം ഉണ്ടാകാൻ സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നീതിയുക്തമായ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കാതെ പോയത് അത് രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പാപ്പരാധമായിട്ട് മാത്രമേ കേരളീയ സമൂഹം ഇന്ത്യൻ സമൂഹം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണുകയുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ നിയമസഭയിലുള്ള എം എൽ എ മാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ പാർലമെന്റിലെ അംഗങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ഒരു വ്യക്തമായ ഇടപെടല് ശരിക്കും സത്യാസന്ധമായിട്ടുള്ള ഇടപെടല് നടന്നിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ അധികാരി വർഗത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കടുത്ത നീതി നിഷേധം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കടുത്ത നീതി നിഷേധം അതിന് വിധേയനാക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അബ്ദുൽ നാസർ മാതിരിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇനിയും ഇനിയും ഇതേ സമീപനമാണ് കേരളീയ സമൂഹത്തിലും ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലും ജനപ്രതിനിധികളെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയം മറന്നുകൊണ്ട് യുവ സമൂഹം തെരുവിലിറങ്ങാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവരെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത് രാഷ്ട്രീയത്തിന് അപ്പുറമില്ല ഒരു പടപ്പുറപ്പാടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മതത്തിനപ്പുറമുള്ള സംഘടനകൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള ഒരു പടപ്പുറപ്പാടായിരിക്കും എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഇവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളോട് സി പി എമ്മിനോട് സി പി ഐ യോട് കോൺഗ്രസിനോട് മുസ്ലിം ലീഗിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ലീഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് അബ്ദുൽ നാസർ മാവുദനിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാവുദനിയുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി ശക്തമായ ഒരു രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ രംഗത്തിറങ്ങിയില്ല എങ്കിൽ എൻ ആർ സിയുടെ പേരിൽ അതുപോലെ കാശ്മീർ മറ്റൊരു കാശ്മീർ എന്ന പേരിൽ ഇവിടെ വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ നാളെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എതിരെ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് ജയിലിലേക്കപ്പെടുന്ന കാര്യം അക്കാലം അതിവിദൂരമല്ല എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ <laughs> 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 മുസ്ലിമീങ്ങളെ മാത്രം ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ ഭയപ്പെടേണ്ട ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഭയപ്പെടേണ്ട ഹിന്ദുക്കളെ അത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് എന്ന് അമിത്ഷാ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് വളരെ ലാഘവത്തോടുകൂടെ മാത്രം കാണാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ അടിസ്ഥാന വർഗമായ ജനവിഭാഗങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫാസിസം നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അമിത്ഷാ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസാനത്തെ ാണ് അടിസ്ഥാനവർഗത്തെത്തുള്ള പരിശ്രമം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ന് മാത്രം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മൗദനിയുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പി ഡി പി നടത്തുന്ന പോരാട്ടം പോരാട്ടം ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരൻ നടത്തുന്ന പോരാട്ടങ്ങളായാലും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അതിരുവരമ്പുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭരണഘടനയെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന എല്ലാ പോരാട്ടങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയുണ
കഥ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തി ഞങ്ങൾ എന്ത് ഭരണഘടന എന്ത് നീതി നീ എന്ത് ജഡ്ജി എന്ത് കോടതി എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കേരളീയ സമൂഹത്തിലോ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലോ മഹിതനിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉടലെടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് ചോദിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദി ഭരിച്ചവരും ഭരിക്കുന്നവരും കോടതിയിലെ അധികാര കസേലയിൽ ഇരിക്കുന്നവരുമായ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് തോന്നിപ്പോകുന്ന അപമതിപ്പല്ല ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയെയും രാജ്യത്തിന്റെ കോടതികളെയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് ചലിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമം നടത്തിയാൽ ഫാസിസത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് ചലിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമം നടത്തിയാൽ ചോദിക്കുവാൻ വേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങും നാളെ ഈ സമൂഹം എന്ത് കോടതി എന്ത് നീതി എന്ത് ഭരണഘടന അതിന്റെ ഉത്തരവാദികൾ നിങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മഹുദനിയുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ അധികാരത്തിന്റെ കസേരയിലേക്ക് കയറുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന നിയമസഭാ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പാർട്ടിക്കാൻ അതിശക്തമായ നിലയില് ശബ്ദിക്കണമെന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്നെ ശബിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഒരായിരം തീര വിപ്ലവാഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു അടുത്തതായി അയ്യനൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അസീസ് കടപ്പുറത്തെ ആദരവ് പ്രവർത്തിച്ചോളൂ